Üks, kaks, kolm! Ei, andsin mitte Eesti. Ja siis soomikuks oli siis... Üks mees oli positiivne, meie klubi mängijad. No tead, see on enam vaja, mis mind ees ootab ja... Lamba s***! Küta klubi vastu, aga siis... Mine he... Raajevi lõpu vile, ajaloolne võit Pärnu Vaprusele. Kas käes, kea vahel, kuglis, ettevaatus, hästi, hästi. Sa mängid enda, enda tiimi kaasast ja enda linna nimelt. Praegu oleme siis Mai rajoonis, laine tänaval, et siin ma olen siis üles kasvanud. See on minu jah, nii-öelda Pärnu kodu, et muidu ma päris koduks võib-olla isegi nimetan Tartut, et praegu on see siis selline mu vanemate kodu, kus ma küll selles elan Pärnus alles üksis on elada. Ja elukorral see on selline, et kui Pärnus ma jõubin siis, kui on nii-öelda järjestikult trennid kõik, nagu järjestpäeva, siis ma olen ikkagi olen Pärnus. Aga on mingi avapäe, siis ma sõidan ikkagi õhtul kohe, sõidan nagu Tartusse ja siis tulen nagu samaks päevaks trenni kui nii-öelda see trenn algab, et püüan nagu jagada kahe linna vahel ennast. Elukohas on mul siis juuksur, et tasutas oengud võimalt alati. Eluks võiks olemas, see on nagu hea. Ja see on see, et hästi läheb, hästi läheb meil. Minust oli väga mõnus siin nii-öelda noorena, noorena olla, et eriti suvel, et oli rand ja said ujumas käia ja pigem nii-öelda väiksem linn ja et ei ole sellist nagu väga suurt melu ka siin, et välja artud suvel ja Ma arvan küll, et täitsa nagu mõnus koht, kus üles kasvada. Mängisime jalgpalli siin külanoortega või linnanoortega, kes mind lähedal elasid. Siin oli üks võra post ja kiik ja siis see ronimis koht ja siis teie taga on seal kaks puud. Selle vahel oli teine värav ja siin me mängisime. Ja mõletan ka, et eks siin need pallid lendasid ja saime ikka nii-öelda natuke saimata võib-olla, et miks me siin mängime. Et ohtlik on autodele ja nii edasi. Ma olen midagi nagu kuulnud, et Slinski läheb elas ka siin lähedal, aga ma täpselt tasukoht ei oska öelda, et ma ei tea, minu mõttes keegi kunagi mainis siit kaks maa edasi ehkki, aga noh, ma ei ole kindel, et see läheb temalt üle küsime. Jah, et praegu me siis jõudsime ümber maja taha nii öelda, et see tee on ka mul hästi tutta, et kuna siit otsa tee ma käisin kogu aeg kooli, või noh, tähendab see gümnaasiumis, et tollane Pärnu ühis gümnaasium. Et siis ma iga hommik käisin siit, et see on spiksirge. Samalt samuti viib see siis ka Pärnu kunstmuru staadioni, nii et hästi läbi käidud tee. Tartu ülikoolis lõpetasin majandusteaduse. Lisaks jalgpallile ma siis tegelen ka raamatupidanis valdkonnas, et selline nii-öelda peaga, peaga töö ja siin on rohkem nagu jalgadega. Et oleks siis nagu füüsiline töö mingi arald see võib-olla nagu takistas, aga lihtsalt panen natuke nii-öelda vaimu nii-öelda tööle, et saab hakkama ja siis on ka see, et ka on tulevikus nagu mingi kindel tööl olemas, et ma ise ise olen nagu nii mõelnud. Ka ühti jalgpall trenni, ma läks nüüd see viie aastalt. Ma mäetan, et ilmselt sellepärast mul isa vaatas telekast jalgpalli ja siis hakkas ka nagu meeldima ja pandi nagu trenni, et... Aga Vaprus, ma arvan, see võib-olla lihtsalt jäälist õigle hetkel oli õige kuulutus ja siis nagu ilmselt läksingi sinna. Vaprus klubi absoluutselt on väga tähtis mulle. Lisaks selle, et ma siin jalgpalli äriduse sain, siis on avand ka mul tegelikult elus nagu palju uksi. Kõik need noorte koonist ja reisid asjad, et uued riigid, kus ma olen näinud ja palju tutvusi ja... Ja samamoodi nagu ka näitas ka praegu, et see kõik see vilmimine asja, et see meedia kaestus on samamoodi, et mis nagu jalgpalli käed on Vaprusel nagu kaasa tulnud. Ja kuna praegu on ka Vaprus koduklubi mul siis noh, nii-öelda tööandja, siis on see nagu muidugi väga tähtis mulle ja hindan seda klubi. Tesin minu kodu mäng hästi põnev ja kindlasti tähtis mäng, et eelmise orvus saime nagu ühe punkti kirja, et nüüd olid tahaks nagu võidu arvata vaada. Kus juures eelnevad päevad nagu on üldse sellist ärevust, et nüüd Tartu vastu tuleb, aga ka see öösel, täna öösel ei kohe nagu nii ei tulnudki, et võib-olla ikka väike ärevus on nagu sees. Ma päeva täpselt ei mäleta, hetkel kolmapäeva, kolmapäeva neljapäeva õesel jõudsime Olympia hotellis Tallinnas. Andsime mitte Eestid ja siis soomikuks oli siis üks mees oli positiivne. Ja kahjuks oli see Kaljume, kes on ka meie klubi mäng. Täna teda mängul ka ei ole, et see on suht 
suht suur lök meil, et, et väga vajalik meile. Ja pidi ma olema kümme päeva isolutsioonis ja, ja no, aga ma sain mingi eri loa, et, et tein igapäeva testi ja kui on negatiivne, siis saan ka trenni teha ja mängida. Ja tiimiga mind nagu kokku ei lasta, et läksin autoga väljakule, panin putsa jalga, tegin trenni ära. Trenn läbi, läksin koju peamust, et, et kaardraubi nagu tiimiga, tiimiga ei lasta. Ja. Süksed reilid meil siin tänavahel. Trenni tegin, tegin kõvasti, et, et käisin jooksmas, kohe tulid klubi poolt, tulid ka siis tulid siis kavad, mida ma, mida ma tegem pean ja nii ma ka, nii ma ka tegin ja ei, nagu joosta sai kõvasti. Ma arvan, et, et selle viie nädala aega ma arvan jooksa mingi 30 kilt ikka maha, et, et, et varm on hea, ma arvan. Ei tunne on mega, et, et, et emotsioon on ka väga hea, et ilm, on, ilm ka soosib, et, et läheme kolme punkti võtma ja muud midagi. Ega siin Preemu liigas kõik satsid on, on võidetav, et kui sa... Noh, eks meil läheb õnne ka muidugi vaja, aga noh, kui me ise teeme oma tööd ilusti, siis võib kõik juhtuda. Jutt, muidu lihtne, nagu te aru saate, siis põhimõtteline on tegelikult suhteliselt lihtne mäng täna. Aga vajame seda, et me teeksime seda tööd ja et me teeksime seda tööd ikkagi korralikult ja efektiivselt. Ja kui me teeme viimene, et palid, et see on oluline, et me jõuame sinna järgi, et me läheme sinna järgi. Me tahame seda palju hoida seal pool, mitte enda värav pool. Kogu aeg ajad palju ülesse, ajad võiskond ülesse ja mine järgi ja mine järgi. Okei, okay, ta Tule püsti, tule kukku. Okei, okay, nagu rääkisime, mäng on lihtne. Seda on ka lihtne mängida, aga seda on raske mängida peas. Jalgadega on lihtne mängida, peas on raske mängida. Täida korralikult oma ülesandeid, keskendu kogu aeg sellele. Ära keskendu muule välisele, välisele tegulele kohtuniku või vastane või ebaõnnestumine. Kohe uuesti võiskond kokku ja uuesti kõik koos. Valmis? Jaa! Üks, kaks, kolm! Meeskonna treeneri ning fänni tunnustasi esimesmeeskonna ooaja esimese, ehk märtsiku parima mängija tiitliga, Tauno Tekot. Taunole annab autasu üle klubi tegevjuht Karl Palatu. No sõber, ta raha, teed mängu. Saad intro, saad intro. Ta äkki see käes, kea vahel. Tubli, ettevaatust. Hästi, hästi. Eee! Pole, mis taimub? Kus viga oli? Juh, ma ei tiire. Pole, millegi sa tegeled? No, see oli ohtlik. Ohtlik oli küll, aga viga ei olnud tegelikult. Rasmus Ilves siin kolase kaardi kümnendal minutil. Ja, istume, istume, palun. Palun istume. On, on väga ohtlik. Ta ei, ta ei tahagi palju mängida, lihtsalt tuleb mitte. Ta peab siia lõpuni tulla, muidu vastane ju mängib edasi palju. Aga ta võib ka minna ju mängi ette, ta ei pea minna. Joh, ei tiire, siis kurdi ime reegleid jälle välja mõtlema. Davai, davai, läheb edasi. Tõuse, tõuse, tõuse. Ja siin tuleb nüüd Kapper Veensalule sisse. <laughs> Ära kohturik, seal kus viga ei olnud, sa annad kollase. Mis nüüd on? Ja. Mine, mine, mine lõpuni! Ja vaplus võidab nüüd palju, nüüd on võimalus Veensalu lööb ja Veensalu ei saa, aga Lehter lööb ja Lehter lööb ära ja kus on koht peatab mängu nii, mis on nüüd otsus. Ja 
Ja osum kohva näeb siit penalti värav ei loe. Ja kollane kaart Igor Tuudarevile ka 33. minutil. Mine pirse rais! Oleks siit võinud ka edu anda, aga Teko versus Karl-Johan Peeter. Treenis on seda ilmselt tehtud küll. Teko lööb ja Teko lööb ära. Vaprus asub 34. minutil 1-0 juhtima. Tauno Teko, aastaid, Tartu kapten, Tartu tammeka legend. Aga Pärnu poiss on Pärnu poiss ja Pärnu poiss lööb siin Vapruse 1-0 ette. Tega Pehter ju teab kindlasti, kus see Tauno lööb. Eks see sõibkene kahe vahel mõttemäng oli, et Tauno tegi sellise mõnuse pika pausi seal ka. Et, et mõlemad said veel praadida või kui ta tegi seda meele, meelega, siis sai ju Pehter praadida, et mis sa on nüüd ikkagi teen selle lõpus. Aga jah, see oli mõttemäng, see tega Pehter ju teab, kus ma tegelikult lööni ja lõpus ma lõin ka sinna. Et, et, aga ta vist mõtlesime äkki vangest ligas ja asjuka mõttemängel ka. Et... Ma mõtsin kas täiste maalu või mitte, ma ei tahtnud, aga lõpus ikka vist mingi rusikas korra vist vahe poole läks, aga... Hästi, hästi, hästi! Siia! Koskor saab lüüa, Koskor lööb ja Vainu toob selle alt nurgast ära. Astub mööda ja veen salust. Saab jälle mööda nüüd Kaperil on ohoks ees kukub ja siit on... Penalti vastu. Taimimisest on kollane, mida pakkid pennureis. Joh, ei tiireis. Kuhas taimis, vaad. Ma ei saa, ma ei saa käia kohe, et enne rääkida teegi. Minu, minu mõtlis takid ka täitama. Kusku matu reis. Võime alus ei ahtada oma varasem viga. Tudarev lööb ja lööb ära. Teana, vaata tõina üle. Vaata tõina üle. Aga tõttu, seda tuleb kõik ei ole. Okei, kuule siia! Vahet ei ole, et sa kuradid väsind või on see mängu lõpp või mängu algus. Vahet ei ole! Kogu aeg tuleb täiega panna väsimus, ei ole mitte mingisugune argument. Paned silmad kinni kui vaja. Ja kurad need kutid. Kui me ajame ennast ülesse, siis tähendab seda, et meil on ka duelli olukord. Kogu aeg tahame duelli olukord ja need tuleb võida. Seal tuleb olla tugega robustne. Minna tükkidega siis, kui vaja on. Me tahame need olukorrad võita. Samamoodi on see tolli olukorras limpa valiga mängimine. Et mitte ei ole see kümme meetrit edasi plõnne, eks ju. Vaid pane siis korra likult, kui sa ei kontrolli seda olukorrad. Nii, et teised käi jõuavad järgi tulnud. Tööta, 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 tööta ja toeta üksteist. Okei. Okay. Samamoodi jätke selles mõttes mänguliselt. Aga pane juurde, tööta, 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 tööta. Ta vaid viimane puhkus ja siis lähed tagasi. Kiib nüüd kasti, seal on mätas, mätas saab pea vahele uuesti palli lahti, Veelma lööb ja Vainu tõrjub ja Vainu saab selle palli lõpuks enda valdusesse. Aloe, aloe võib palli kasti, seal on mätas, jälle liikumas mätas lööb ja mätas lööbki ära. Kevin mätas paneb palli võrku ja viiegne esimesel minutil Tammeka saab oma tahtmise. Mängiteks nii kergelt sinna kest välja või sealt on juba probleem. Ta vaida, 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 peab juurde panema, peab juurde panema. Tõuse, 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 tõuse kohe! Ja protokoola võritas seal pugeda, ei pääse. Veensalu, veensalu. Täiesti pekkis, Rais, see ei ole rast... Joh, ei vii. Tuleb tagumisel posti suunast, pall on lahti, pall on möödas. Oli moment, vapur seal nüüd. Virks tippu! Tõnna parem äär! Ja Ilves, Uljaana vastudel ja Ilvesel on kaarta all ka tegelikult ja tuleb kaarta askust välja. Rasmus üles saab 77. minutil teise kollase ja kokku punase ning vaprus jääb kümne kesi. Eeskujulik töö, kui nii tahta teha. Tubli. 
Pirsas on, kun sä leijuttu niin suolises kohast kuradi. No eks meil ju kerisid pinged üles see punane kaart ja nii ma arvan, et isegi see viga, mis oli, mis, mis see esimene oli, et see teine ma olen nõus, et see oli puhas kollan, et mänge ei hiljaks. Et see esimene, mul on pigem tundus, et seal isegi on viga, et probleem oli lihtsalt selles, et need tellingud on siin nii lähedal, aga noh, see on mängete jooks nagu ohtlik olukord, ma saan aru, aga sa ei saa sellepärast nagu ekstra kollast anda nüüd. Et tegelikult alguses kohtunik ju ei viilistanudki minu arust, et talle tuli nagu lisa info nagu kõrvalt, et, et anna viga ja nii edasi. Et eks, eks meid, ma arvan, et see nagu nii palju siis rivist välja lõi, nagu närvilisuse poolest, et tuli nad natuke väikest üle kohut, et eks siis. Ja kukub nüüd kõrre ka ainult alla kooskord, kõrre väga pahane ja nagu siit muidu ei olekski kollast võibolla saanud, siis... Selle reaktsiooni eest tundus, et Tosomkovil läks käsigi palju kiiremini tasku poole. Kolere! Veid ikka võtame kokku ennast! Teie tegevus mõjutab mängu! Tavai, tavai, veel, 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 veel! Kea vaid! Ja kollane nüüd Limbergile veel ma seal kukub. 83. minuutil. Tuli alla juba heest! Kas kohtunud kise tegi selle otsuse või teie õtsite, et oli kollane? Ha? Mille eest ma kollas saan? Ha? Laksuks. <laughs> kohtunik. Vaata joolikalt, see video järginud sul meeldib öelda, et ma vaatan järgi, pärast vaatan. Su juhtar kasu on sellest, või? Tavai, kutid, läheb veel, läheb veel, läheb veel! Ja läheb nüüd valik jõuliselt sisse Tudareville ja, ja saab siit ka kollase kaardi. Meil oli vaja ajada see mäng võitluse tolli peale, et kui no, me oleme üks mänge vähem, et seda üles saada või üldse võimalust tekitada, siis me pidime seda siit tegema ja, ja, ja vastane ei saanud ka selles võttes nagu kontrolli selle mängu üle, et et eks neil ka ju alati väike taak on kuklas, et jumal hästi taha seda kaotus või võidu seisu nagu maha mängida. Aga võibolla jääme natukene ikkagi, ütleme siis lõpus läks selles mõttes närviliseks nagu sa ütsed, et, et, et natuke ja robustseks isegi võibolla läks, et, et ikkagi oleks peanud jääma nii kui sportlikus prinsiipide vahel. Me ei taha muidugi vastast, me lõhkuda ei taha seda, see on kindel, et seal korra sai tallaga vastu pead, et ja Virks on väga janune mäng, et ta tahab seda, tahab seda palli saada, ta tahab tegelikult seda positsiooni või no, alg koosseisu kohta endale saada, et eks ta selle nimel nagu pingutab, et jah, oli jalg kõrgele selles mõttes. Lõpus läks seal natuke näha, laadaks selles mõttes. Mine, 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 ukule toetus, ukule toetus! Mine ei võndis kolla. Võtke, võiks kui lärgi kärgi. Artu Artu Nüüd ei läinud jalad sassi Ei! 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 Tee seda viga raisk, ole veel püstine. See on ka teistsugune tunne, et natuke võib-olla mõnda mängijat teha, siis ka, mis ta lemmikas on, et kuhu minna vaata ja kaitseda vastu. Et... Aga jah, lõpuks on mäng, mängu vastu ikka ja sa olid siin ka paar rõbedavad sõna mõne mänge kohta. Et vängus ei ikka nagu selles nii-öelda suunis. Et, et jah, ei kõva võitsa, aga kahju, et see null punkt ikkagi. Aga mu usun seda, et kõva lahing oli ja ka Tammek oli käesel lõpuni välja piid nagu pingutama. Et kõva lahing, aga no kahju, et paranka on siis lõpuks selle mängust. Fanuse poolest jällegi tubli. Kaotus ei raulda kedagi. Tuu teed edas teha. Ei kuti. The walls are looming. Keep caving in on us. Keep 
ma teadsin, et meeskond tuleb esiliigast ikkagi ja Preemu liigas ei saa lihtne olema. Aga noh, mul oli ka kogemus eelmisest aastast juba, et ma olin ju meeskonnas, mis langes välja ja ma teadsin, noh, enam vähem, mida oodat on siin. Eli jääb. Kus pall jääb Aris Salasse. Ja sealt lööb ära 1-1. Praegu Tallinna Kalev viigi väraba ja meeskonna kapten Marek Kaljumäe on 34. minutil mees omal kohal. Tuleb raske aasta kindlasti ja ei saa nagu mõelda, et me hakkame medalitele mängima. No, tead, siin enam vähem, mis mind ees ootab ja võtsin selle välja kutse vastu. Tuli näha Pärnusse ikkagi selle mõttega elama, et, et keskendab ikkagi jalgpallile. Et selle pärast ma siia tulin. Püüa on nii professionaal olla, kui ma, kui ma saan ja teha endast anda parima. Iga päev nüüd Pärnu vahet sõita, arvan, et see on väsitav ikkagi. Et peab ju treenideks ikkagi valmis olema. Ei perele selle vastu midagi ei olda. Et... Eks nad vasti tulevad siia ka, et siis, siis, siis olema kogu aeg siin. Et... Ma arvan, et ma olen mängijana päris emotsionaalne. Emotsionaalne kui tava elus, ma arvan. Et, äh, ikka tahad ju võita, tahad oma meeskonnale parimat. Aga no, selge on ka see, et äh, meil tulevad rasked mängud, et kõike mänge me ei võida, ma arvan. Püüan endast maksimumi anda, et võiskonda aidata nii palju, et me suudaksime teenida seasta võimalikult palju punkte võite ja sellega ka rahvastaadionile tuua. Eks ikka kerge vastutus on, jah, ikka noorte mängijate ees, et kas või käitu, käitumisega peab ikka keeskuju näitama ja treeningutele. Võibolla kogu aeg treeningutele ei ole ka endal võibolla nii hea päev või mängude sebaõnnestud, aga Tuleb see seest üles leida ja näidata ikkagi, mis ma oskan teha. Ma mõtleks, et ma olen täis prof. Ja. Tööl ei käi, koolis ei käi enam. Teen oma asja, milleks ma siia tulin, mida ma tulin siia tegema ja see on nüüd see kõige tähtsam. Ma ei nimetaks seda jalgpalli nagu tööks ikkagi. Et, et, jalgpalli ma mängin ja mulle makstakse sellest palka ja ta ikkagi, no, see on ikkagi nagu mäng. Ja Tõel peal, kui ma ära lõpetan, siis, siis ma arvan, et ma lähen tööle. Mind paar päeva nüüd rääkisime sellest, kuidas me selle, selle mängu nagu peame, kus me mängid tahame. Kui ma vaatan praegu selle hetkel koosseid, siis Kalju ilmselt on natukene muutnud seda taktikat sarnasemaks. Nagu oli viimane halliturniir, et nad on kolme keskvälja mängiga. Ja, ja kahe kümnega. Kaljuga seal viimane halliturniiri mäng seal sõles, et seal me kaotsime ka 0-6, et siis, siis pidigi midagi ümber tegema, et päris sama plaaniga ei saanud ju peale minna. Et see jah, me peame natukene kohanema vastavalt vastastele ja vastavalt olukorrale. Et... Mida nad siis tahtsid, nad tahtsid mängida meile laiusesse, sist me olime kompaktselt keskel koos ja siis nad kasutasid neid kümneid siia linii selle äh, nurkadesse või siis panid, panid siit otse nurkadesse. Eks siis jätsid selle ära venna vaega välja. Mida see muudab? On muudab nii palju, et, et siis keskel seda ülekaalu meil ei toiks tekida. Selles mõttes, et neil kaks mängijad, meil kolm mängijad. Natuke muutsime oma seda formatsiooni. Pigem siis vastavalt sellele, kuidas Kalju mängib või millised soone või kus ta ülekaalu tahab teha või kus ta palli tahab viia. Eks ju, et nad palju tahtsid liini taha viia ja kasutada kümneid. Eks ju. Võtke julgelt, et tal ka see eesmärgiks. Et ega kiire, et kuskil ei ole. Ei ole vaja ravistada või panna seda kiiresti palli mängu. Ka tempo alle tõmbamine on üks, üks eelis, mida on ära kasutada. Vastana läheb selle peale närvi. Julgelt, võtke tempot alla. Mängige lihtsalt ja mängige eneskindalt ja mingi võitluste, julgelt ja julgelt ja julgelt ja vihaselt võitlustes. Ja päris lohakalt on Kalju siin praegu mänginud ja oleks see karistus alas ja seal, seal kuliinits tuli päris, päris jõuliselt. Esimene pool aeg oli küll natukene oli probleem. Nad said hästi kiiresti viia neid palle ühelt äärel teisele üle, et me pidime pool aeg keskel natuke seda muutma. Ja kas seal pääseb keegi löögile? Nato proovis. Ja nüüd natukene villota on siin päris pahast ja aiget saanud. Ja...
tuleb madal pall ette post ja tamm pääseb löögile. Ja nüüd jätkuv võimalus tuleb kaugelt löök ja seal blokeeritakse see ennast salgavalt. Ja tuleb pall täpselt Vainu peale ja Vainu klaarib see. Vahel ma midagi väga erilist meestel ei öelnud, et me, meie nii-öelda plaan toimis, me pidime natuke paremaks tegema enda seal selliste keskvälja pressi või seda hoidmist, et kuidas see vastane ei saaks läbi keskvälja mängida ja nad jäidki väga äärdesse ja norkadesse, kus nad tegelikult meile praktiliselt ohtu ei valmistanud. Siin on Vaprusel päris arvestatav rünnak, tuleb sendärdus mõtte pea ka meerit, super tõrje! See oli Vapruse selle mängu parim võimalus, mitte ainult Vapruse, vaid kogu mängu parim võimalus. Kristen Saarts välja ja number 7 Virgo Vallik tema asemele. Aga NATO valli taga ja, ja tuleb sendärdus karistus alasse ja seal pääsetakse löögile ja nüüd super tõrje Vainult otsa. Ja Vainu näitas, et ka tema on valmis. Volkov on karistus alas olemas, Maarin on seal olemas ja läheb Maarini peale ja Maarin saab peaga löögile. Aga Vainu... Vainu jälle näitab, et, et on nendeks olukordadeks valmis. Peensalu lööb ja lööb täpselt keskele. Markovits pikk palgaristus alasse. Tamm võitis selle, aga tuleb see palga kiiresti karistus alast välja. Nüüd Virgo Vallik pääseb võidu jooksma. Virgo Vallik läheb, kas Virgo Vallik üks üks olukord? Virgo Vallik järgus Marko Meeritsa! Virgo Vallik! 69. minuutil viib Apruse juhtima. Suure pärane kontra rünnak Pärnu Apruselt. Ja Vallik näitas oma kiireid jalgu. Pärnu Aprus juhib Sportland Areenar Nõmme Kalju vastu 1-0. Kui Virksil, Virgol on siis see kiirus ja on nagu suuret trumbid ja kui vaadate Kalju keskkaitset, siis nende trumbid ei ole kiirus, eks? Et oli teada, et kui, kui ma ta sinna panen, et siis tal on see võimalus mingil hetkel, et ära joosta, et kas see täpselt nii hästi õnnestub nagu õnnestus otse seal 70 meetrit üksinda jooks, mis ei ole nagu trennis harjutanud, aga, aga eks ta ju lõpuks sinna enese kindluse ja, ja, ja ka finishingi juurde läheb, et kui sa teed ikkagi 70 meetrise spordi, kus ma kujutan ette, et et mitu korda asjad üle järgi mõelda, et kuhu ma lööd, no kuidas ma lööd, aga lahendad selle nii külmalt ära, et see on fantastiline. Ja tuleb sendärdus päris eas, et Soonia pääseb ka löögi ile ja latti! Kui vaadata nüüd poole lõppu, siis hakkasid neil tekkib need võimalused. Et ühes küljest on ta füüsiline väsimus, aga teine on, ma arvan, et see on selline ka vaimne väsimus, et pinge on üks kõige enim nagu no, energiat nõudev, nõudev asi, eks? Et küll said siin kasti välja mängida, aga suhtsin nüüd eemla üldine. Kõlab Roomer Tarajevi lõpu üle. Pärnu Aprus on Premium Liiga seitsmendas voorus valistanud 1-0 Nõmme Kalju. Ajaloolne võit Pärnu Aprusele. Ma arvan, et ja, treenerit läks see kord täpselt nii nagu minema pidi, et läks täpselt täppise, et väga hästi töötas see. Et suutsime täpselt niimoodi mängida, kuidas Nõmme Kalju oli sobind ja tulid ära. Ei, väga head emotsioonid on oma esimest väravad Premium Liigas lüüa ja no, me tulime siia nagu kõik panime mängu ja me, me saime, ma arvan, selle, mille, mida me tulime siia võtma. Ja Ma arvan, et nii öelda, nagu nende Premium Liiga suured tiimide vastu võtta kolm punkt on meie jaoks väga tähtis ja et tõestame kõikidele, et me suudame palju rohkem, kui meie usutakse. Nii, et see emotsioon oli ikkagi, ma arvan, super, et mänged olid kõik nagu väga rahul, sest see töö oli ikkagi meeletumist tehti seal väljaku peal ja see panustamine ja... Ma arvan, et see oli nagu vaatete esimene samm selle teadmise poole, et et, et pekki mehed, et tegelikult me suudame nagu kindlasti konkureerida kõigiga. Et kuigi me olime seal Narva käest võtnud punkti ja, ja Tammekaga ka napi kaotuse saanud, siis see nagu sisestas, ma arvan, meestele nagu nii palju enesekindust juurde, et, et üks kõik mis, et tegelikult me suudame neid suuriga võtta.
Hea pall. Ah, toob palli vära vett, aga seal on Vainu Heal. Ja Kelder ei ulata sealt suunama ja Magnus Villota on maas. Ja Magnus Villota on valudes ja kui Magnus Villota on sellise grimassiga, siis see asi on ohtlik, sellepärast, et Villota on rauas tehtud mees ja tema niisama juba maas ei ole. Ja tuleb Krisa suunas, aga ei suuda pikendada ja tutkile jala peale. Kukub see palja Anson ja nüüd tuleb lööök rassit, aga oma nüüd peaga, aga tuleb penalti. Tuleb penalti, Tauno Teko kukutab Silver Aleks Kelderi. Ja nüüd siin käib natukene siin oma vahel jagelemist ka. Oma vahel jagelemist ka ja Kelderi on päris ärritunud selles olukorras. Ei olnud ta rahul, kuidas Teko temaga käitus. Tekole 44. minutil kollane kaart. Tauno Teko ei suuda ära imestada kuidas on võimalik. Kui see läbi läheb, siis ju Kelder selles mõttes tegi selle olukorra väga oskuslikult ära ja tegelikult on ju tead, et on selles sellise sampluaas väga tugev nagu mängija ja teispidi lõpuks ta ju väga oskuslikult ka suutis ennast maha visata. Eks Tauno ju ka mingi määra ikkagi reageeris sellel olukorral. Et kas see nüüd Pennu viga oli? Noh, ma ei tea. Minu hinnangud on teissugused, aga minu hinnangud on muidugi väga palju sellest nagu tingitud. Aga eks ta on selline õe ja venna sündroom, eks ju, et kui üks kiusab, siis tavaliselt süüd jääb see, kes pärast reageerib. Et mitte see, kes tegelikult seda algatas. Kohtulikult ütlesid peale mängu, et Kelder tegi enda kohta isegi hea mängu, aga kui seda olukorda vaadata, siis selleks olukorraks oleks tal võinud olla juba teine kollane kaart tegelikult. Ülekohut ju võib öelda, et meile tehti, ma arvan, selles olukorras, aga praegu see enam kahjuks ei päästa. Painur mootab ja läheb ja vabalalt eeletab palli võrku. 1-0 FC Kuressaare läheb juhtima. Ja kahjuks need olukorrad mõjutavad väga palju mängu, et see on selline koht, kus kohtulikult peavad ikkagi vastutama selle tegevuse eest, ma arvan. Seda näitavad otsused, tegevused, palli puuted, tempo, kõik asjad näitavad seda. Aga kui on raske, siis ei ole hea tegeleda selles mõttes omanustega, et siin oma varav, et teal edasi, edasi, edasi sööta, mille ole oma varav, et või jõudu, mille ongi selles mõttes, mida jätsime, et on raske. Näidin võitsevalt ja mängib üles pool siis. Mida me oodame, on see, et saad, tuleb praegu see välja, virks läheb tippu. Me läheme ikkagi jälle viie kaitse peale selle pärast, et nad leiavad meie seljada sinna need zoonid ülesse. Ära tegele kohtulikku, ära tegele kohtulikku. Peresele meil on vaja mängida, meil on vaja siit kordi nüüd väravad lüües. Lase on mingis olukorras kordi lõdvaks ennast. Ei saa näelest lasta mõjutada sellest, et ta on raske. Pead ka olema raske. Mingult see veelmise oe, kaks eelmist oe peale pärast, et jõuda siia tagasi. Siin ongi raske, ma aru saab. Siin tuleb iga kuradi mäng oma kohast võidelda. Praegu on see olukord raske. Ta siin tähendab, et see on võimatu. Kui me üritame, kui me tahame, ajame selle elu sisse, nagu oli see kuradi lõpus, 0-1 juba. Kaks minti küll, aga ikkagi. Oli jälle elu sees. Midagi ei ole enam hoida. Ma vahe seda võitu kätte saada. Okei? Ja 45 minti enne aega. See tähendab ikkagi kannatlikust ja dissipliini, mitte ei ole vaja kuskil ära joosta seal taga, okei? Kui meil on vaja, siis me paneme rõhku juurde sinna rünnakusse, aga praegu kuidid. Väljakule minnes, sada protsentid, täiega kohe peale, täiega kohe peale ja unustage kohtulikud ära, nendega ei ole vaja tegeleda. Edri Hansson rõmib Kriisa jala peal palli ja Kriisa ei jõua seal järgi ka ja on vaprusse kastis juba! Ja olemas! 46. minutil! Ja kes lööb? Kes lööb? 46. minutil Virgo Vallik ei keegi muu Premium Liga teine!
minev ärav ja võt see on mees ja võt see on vahetus ja ole veel arvugi saanud kelle asemel Virgo Vailik väljakule tuli on ta Premium Liiga kõige kuumem mees maailmas täna <laughs> Ma arvan, et Virgo puhul vaata, et kõige suurem fenomen on võibolla isegi nimetakse seda selliseks koduseks kasvatuseks, et väga motiveeritud ja kus seda kodus kasvatust võib ka nimetada nagu kodust, aga ka, aga ka eel, esimest treenerid Jaanus Ketraud, eks et, et ta on väga motiveeritud, väga selline sihikindel ja väga tubli, et, et kui sa räägid talle, ta võtab infot ja, ja, ja ta proovib ja proovib ja proovib ja proovib ja eelmine aasta tal tegelikult oli üsna kefo aeg, ta sai mingil hetkel vigastada. Selle võrra ma arvan, et tal on selline janu on veel, veel, veel suurem ennast tõestada, sest tegelikult ma juba ootsin mingil määral esi, eelmine aasta, et, et ta võiks pead tõsta, et ta oli, oli väga tubli. Kiir Kiirus on tal ju super, eks ju, et tal on jalgade töö väga hea ja kohalt minek väga hea. ja tegelikult ka nii lõpetus või finish on tal väga, väga head asemel, et ta treenis ka ikkagi, ikkagi tihti lugu eristub seal väikestes mängudes, väikestes maalade peal, et see väiksid kiired jalad, head erav löök, et see on tema trump kindlasti. Vallik saab seal tuti käest natukene vastu kodareid. Ja läheb kahe ründe vahelt ja nüüd otsib siin Larsenit, kes on jõudmas ka hästi ja Larsen saab palju endale ette ka. Lõis on lõõgi koht juba tekki vastu õpka! Kuules ole läheb 7.9.0 minutil 2-1 juutiva! Seal lõi selline väikene toomino kivide jada, et päris mitu pisikest eksimust ja sealt see sama Georgil üle pea. Ja noh, meh, vasta seal ka suurepärane puude, et kas ta siis tõesti tahtis seda või oli see nagu mitte ütse kritiseerida, aga ma arvan, et see puude päris nii hästi ei olnud mõeldud, et, et ta sai kohe selle suurepäraselt sinna värava peale, et aga jah, kahjuks, kahjuks see tuli ja sellest tuli kaotus. Väga, väga valus kaotus, et, et nagu kõik teadsid, et kui me suudaks kurras saare selle ära hoida, siis seal on nagu kaks poonust, et üks asi on see, et sa saad palju et, edu või noh, punkti, punkti edu, aga teine on see, et et kures sa oled, see kindlasti sööb, et see on selline mentaalne mäng omavaalistes mängus, mitte nagu ebasportlikus mõttes kritiseerida kedagi. Kraft läheb nüüd ja Pajunurme jalga on vahel, seal see pall on seal lahti, aga ei saa seal villata võidugi nõuab juba pelatud ka. Aga Vile läheb suu ja kõist see kures sa oled saab oma hoo ja esimesed punktid hoo ja esimese võidu. Kui sa aeg, see ei ole ära viis, see on nii kõik. Ma olen Kõik ta on rumivastu, aga mängu kokku võttes, siis ma ise loomustuks seda niimoodi, et ma arvan, et me olime võimelised mängima no, mingi 75% enda tasemest välja. Et, et kui seda mängu vaadata, siis meil oli kalju mäng kaks päeva, no, kaks päeva oli vahet, eks, et, et väga raske oli sinna mängule tulla. Kui vaadat seda esimest pool aega, me seal ikkagi, no oli näha, et füüsiliselt ja ka vaimselt olime väsind, et, et, et otsused, mis me tegime ja see kvaliteet, mida me seal pakkusime, et, et ei olnud päris meie tase, aga suutsime selle, selles mõttes nagu hakka, ajad ikkagi selliseks kinniseks selle mängu, et meie jaoks kindlasti nagu positiivne pigem. Täiskin kohtunud ka kõja poolt, mida kreeb põhjast, et juba tame üldse mängi vaid, sest on neil tundnud, et me ei põhjast ongi reageerinud üle keskmine nende tegevõtta, siis meil hakkab, et nagu tekki põhjast. Et nagu on nagu teha oma asja, nagu noh, teise pool algus vaata, siis tuleb nagu parem nii hea. Keskmine oli jamal, kui asjad mõjutid ennast kaotavad mina, siis Noh, selline teema, mis nagu kuskil ei vii, aga... Aga... Noh, ma lõpukutses, noh. Vaadates seda tänast pennuti, siis vaadates seal, mis teise väraval toimus, siis ma küll nagu küsiks, et nagu tahaks ka saada. Tahaks ka saada, noh. Kjaar! Siin, vahets pingi juurde, kutsid ette. Ainti ei ole. Ainti ei ole. Kuidas ta niimoodi saab tulla mängu ja kõrjad innata valest? Ei saa aru. Kuidas saab tulla mängu ja kõrjad innata valest? Kuidas saab tulla mängu ja kõrjad innata valest? Kuidas saab tulla mängu ja kõrjad innata valest?
Ma isa on pärit Pärnust ja jalgpalli läksin ma lasta ja lõpus, kui tuli Mart Paume ja jagas lipikuid. Ma ütlesin, et noh, tundub huvitav ja nüüd 12 aastat hiljem olema siin ja, ja naudin vaprus mängimist. Alustasin peiud käesses ja mängisin seal 11 aastat. Eelmine aasta tunnid üle. Tuin üle lihtsalt selle põhjusel, et tahtsingi karjääri sinna järgmise sammu astuda ja tundus, et vaprus on selle jaoks õige koht. Eks salge emotsioonid olid küll kõhklevad, aga praegu, kuidas klubi meeskond kogu staff on mind astu võtnud, on ikka... Ja ma tunnen jälda, et ma olen osa selles klubist tegelikult. Eelmine hooaeg minu õnneks muidugi Georgi Kahjuks sai tema vigastada ja oli kohtavaja täita. Usun, et sain seda päris hästi hakkama, siis tein siin ikkagi treenirusaldus ära ja tein siin põhikoha välja ja nüüd saab Georgi ennast uuesti näidata, et meil oma vahene konkurents on suht tihe ikka kahe aastaga. Jooksin lihtsalt vastas on nagu selga, et ta hakkis seda keeramast ja järgmine hetk, mis ma tundsin, on see, et jalgi kanna ja et üppi liiga liigu. Rumurdu ei olnud, et ta oli mitmete sidemete vigastus. Kolm nädalates on tegelikult enda jalga maha panna, et suht raske, raske aeg oli. Ma olen aastat väga raske, jah. Tunne küll, et motivatsioon kaub ära vahepeal, aga noh, sellegi kutid õnneks võivad piisus motivatsiooni üle veel ja selles suhtes klubi on toeks ja kutid on toeks, et noh. Peab üle saama ja tagasi tulema. Tere! No, sest vist liikus saab ja trenni on ka vaikselt teinud, aga probleem on ikka selles, et põlv no, ei taha nagu üle minna. Treppist alla tulek on nagu raske ja kui ma külma jalaga nii-öelda liikuma hakkan ja ma olen veits puhanud nii-öelda jalga üle võinud, mm-hmm. siis ta ikkagi on selline valus ja okay. just nagu sisemise poole pealt. Vastas on maapel kõnnida on juba nagu okei? Okay, no, kui ma soojaks saan, siis on okei. Okay. No, Alguses ikkagi on samasugune pankad. Nagu. Ratas sõidad? No, ikka jah. Sellega pole probleemi sürg, sürgi sammu? Uh, haigus on hakkanud tegema seda, mis see on see põtab raskuse pealt. Antigravite. Okei. Okay. Ja. Mis, mis protsendiga sa praegu tuleb ka tõenud? No, reedel sain 95 peal tehtud. Nagu. Mis see hüppeliigese trauma oli praegust kaks kuud tagasi, kui nüüd täpselt võtta, eks ole? Jah. Et tolle hetkel me arvasime, et see prognoositav paranemise aeg võib olla kuskil kolm-neli kuud. Aa. Tundub, et ta nagu sinna, sinna suunas nagu liigub ka praegu hetkel, eks ole? Kõrvalt sa saad selle põlja vastu teinud nii, et ka on kandid Kui ma soojamaks ta teen, siis ta läheb nagu kaugemalt. Et praegu ta pole nagu ja soojaks saanud. Nagu... See on nagu, et proovi, proovi minna mingi litimetri kaugemalt nagu par litimetri. Siit nagu enam, enam pigem ei lähe. No praegu pigem ei lähe. Et... Proovi teise ära ka vaata peal, kui teise ära on süüstamise. Nahulikult nagu? No täiesti nahulikult, sest võtta see. Praegu see ei ole See ees poolt veits on nagu siuke tunda. Nagu ja, torkimine või nii. Proovin nüüd nagu vastu pidi nagu just nagu ise külaga kindel. Kuidas nii on? Tule meid? Nagu venitakse. Venit. Ja jälle kuskile. Okei, okay, nüüd natuke nanud. Sisse, sisse poole, jah. Kui ma seda kohta katsun, eelmega peal ei see veel korvlik. Praegu väga ei ole, kui oi, nüüd natuke on, jah. Praegus, nagu kõige varus on kohta, nagu see. Jõp. Nii, nüüd hakkas olutama, jah? Väitsi küll, jah. Ma arvan, et ma istlik oleks enne teha sellest. Ja nüüd teha ka, jah. Liigesest, nagu, et kuringu maksmus on 105 eurot. Mm-hmm. Klubi ilmselt on nagu... Nagu klubi, jah, kompenseerib ära saab. Kes esimesmeeskonnaga tegelevad on kaks füsioterapeuti, kes igapäevaselt siis tegelevad mängijate, mängijate taastumise pisivigastustega. Ja, ja kui meil on juhtud vahel arvaga sellised tõsisemad asjad, siis me suuname nad ikkagi doktor Rõivasepa juurde Tallinnasse sportomeedika kliinikumi. On asjad, mida kata vaige kassa, eks ju? mis on meil kõigil inimestel ja, ja, ja mis, mis on nagu eriarstid ja, ja siis seal on täielikult nagu klubi, klubi kattega. On ta kõik taastusravi, mis protseduur on vaja neile lisaks. Nii palju kui ma abi vajan füsioteraapi ja kõik süüksed ravid, massaasid, et kõik on nagu lubatud. Et klubi on selles suhtes väga-väga toetav. Uuringu tulemus oli siis selline, et operatsiooni ma ei vaja, kirurgilist sekkumist ei ole vaja. Et pigem on lihtsalt vigastus, mis võtab 
võtab ikka veidike kauem aega paranemiseks. No hetke siis arvatakse, et juunis peaks nii olda esimesed palju minutit kätte saama. Ja loodetavasti juulis on siis juba mängu minuteid teinud. See on väga hea uudis, see on palju parem uudis, kui ma läksin sinna ootama. Premium liiga debüüti ootan juba päris tükka aega ja tunne on ikka sõike... Emotsiooni lataks tuli peale, et väga suur motivatsioon tuli uuesti. Tahaks ise klubile väga vajalik olla, aga eks ma pean kuidagi muhmoodi näast kasulikuks siis tegema, kui mu igane on. Et kui teda ise motti üle olnud, ma vahimselt toeks olema. Täna ma käisin näiteks, aitasin siin telgid üles panna ja asjud asjida, lipud üles panna. Et noh, eks ma proovin abiks olla iga viisil võimalik. Jah, see on ikkagi minu klubi ja kui ma ei saa mänguliselt panustada, siis ikkagi väljas pool platsi annan võimalik palju endast. Ja võidab panni, kui ma siin palli kas teiab. Ja panem kaugelt ja kas kukub sisse. Ja kukub sisse! Ja panni on siis! Panni kala! Kristina panni kala pool! Käisin siin kommenteerimas Vapruse ja Tammeka naiskonnale mängu. Ja käisin koos nii Riko eensoluga. Ja see oli sõike uhne kogemus, kus tuli lihtsalt võimalus. Karin kirjutas üks päev, et kas taate tulla. Mõtlesime, et miks mitte, et tuleb uusi asja proovida ja väga lahe kogemus oli. Ja panniku vaga, kas võidab palli ja väravast on jälle värav. Kas ta teeb jälle sama? Ja teeb jälle sama! Kristiina pannik oma täpselt samamoodi. Kõige rohkem meeldiks see, et sain ennast mugavust soonist välja panna. Muidugi see, et naiskond võitis null taga. Et noh, üle üldine kogemus, nagu kõik kokku panna oli super. See ongi ju see, mille pärast sa ikkagi mängid, et sa mängid enda, enda tiimi kaasast ja enda linna nimel. Point ongi see, et Pärnu Jaakpall viia nii kaugele kui võimalik ja ise olla võimalikult suur osa selle kaasa aitamisel. Klubi on praegu teinud minu mõelest väga head tööd, nii-öelda jõuda rahvani, et meie eemse aasta publiku arvud näitavad seda, et me oleme siiski Pärnus nii-öelda enamuse lemmik klubi. Spordiklubi number üks ja võib siis nii-öelda. Ja Vaprus siis kuduvõrmis kollas, et särgid ja mustad püksid ja kollas, et kedrad ja paid üle, nii tume sinises Premium Liiga 9. vooru kohtumine on alanud. Vaprus paneb palli mängu ja kohe Karistus alas unas sinne. Tiisma jõu tuleb ja veensalu lööb ja veensalu lööb ja mäng on kulunud 12 sekundit, kui Pärnu Vaprus läheb 1-0 juhtima. Ma arvan, et ma olin selles mõttes mänguks hästi valmis ja me oleme oma mängi niimoodi kalustanud sellepärast, et viia pall ettepoole ja minna ka võitlusesse ja panna ise seal surve peale. Et selle tegelikult on vastas, et ka juba väga hästi nagu ära luge, et nagu see legendaarne Kuressaare otsa autilöök on eks ju olnud, et... Et sellega me oleme üles see läinud, see kord siis see õnnestus sellest ka värav lüüa, et olime nagu hästi kompaktselt ja olime valmis selleks teiseks palliks või võitluseks. Vaatame, kas õnnestub Vaprusel minna. Anier lööb, Anier lööb ja Anier lööb ära ja nüüd, nüüd Vainu kätte alt ikkagi sees see pall. Paide ka ju sai aru, et pall maas hoides nad edu ei saavutanud ja nad ajasid seda mängu kiiremaks. Ja kahjuks on see poole lõpp, poole lõpud meile ka varem probleeme valmistanud, et ei suudetud ära seista selles hetkes ja tuli see väga lihtne värav, et seal läks ka vainul ju küljalt sisse, eks ju, et ja pärast tuli kohe teine veel otsa, et... Aga paide tuleb uuesti ja noh, kõige valusam oleks nüüd siit, kui lastakse veel, sinilaid lööb, sinilaid lööb, pall on juure peal lahti ja pall on võrgus, Anier! Henri Anier ei lähe palju mööda, 43. minutil tuleb teine ka. Natukene on ka peas kinni, et muidugi on raske või peabki raske olema. Ei jumal tahnud, et on raske, et sellepärast juba Premium liigast tuldi, et on ju tugevam liiga ja ongi raskem olukord. Aga see on selline olukord, kus tuleb ikkagi hambad ristisse poole lõpp ära kannatada, sest tegelikult see kohe kohe saad jälle ju puhkama, aga puhata on ju palju mõnusam eduseisus, mitte kas viigis või kaapseis. Teise poole ajal, kus see oleks võinud Kamara saada seal punase kaardi, eks või, et seal oli ikkagi päris juba ohtlik olukord, kui ta Villotale küünanuki kees sisse hüppas, et see oli siis nii-öelda teise kollas koht. Võiks siis teda mängu nagu kokku võtta sõdasi, et Paide tegelikult pakkus seda viigipunkti kindlasti meile, et ei õnnestunud sisse lüüa. Noh, see on selline spordi olukord, ma arvan, et jälgpallis lüüakse neid sisse lüüakse neid mööda, et mingit sellist drastilist 
no, vastu peal on, mis tekkuli kindlasti ei ole, et, et see on üks osa spordis. Et, kahjuks jah, ei, ei kasutanud seda võimalust me see kord ära ja, ja jääme punktist ilma. Ja nüüd Anjeril võimalus tulla siit. Anjer ja, ja Kalju me jõuab tagasi lappi, aga, aga Anjer teeb selle stoppi ära ja paneb lati alla kolmanda ka. Ja Henri Anjer. 90 plus 2 vormistab oma kübaratrikki ja vormistab Paidele kolm punkti. Ma arvan, et kui neutraalselt vaadata või emotsioonid ka kastid kõrvale jätta, et siis, siis on see tabeli seis nagu hetkel ma arvan okei. Okay. Et, et läks natuke ju tagurpidi, et oleks võibolla tahtnud kuras ära vastu võitu saada, saime Kalju vastu. Et selles mõttes ma arvan, et me oleme ilusti mängus sees ja me millega pärast muretsema ei pea. Et, Et võiks isegi öelda, et, et, et oleme pigem nagu tublitond või võiskonna, võiskonda nagu hinnata natukene siis sellis, et oleme tublid olnud, aga, aga nagu mängud ka näitavad, et tubliduse eest punkti juurde ei saa, et, et tuleb ka see realiseerida nii-öelda tulemuseks. Minu südames sa elad, kenas päikse poolsest toas. Minu südames sa elad, suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelad ta ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud.